வணக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் பிரபு இன்றைக்கி நம்ம விண்டோஸ் செவனில் இருக்க சில ஈஸியான ஒரு டிப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் உங்களோட வேலைகளை ஈஸியாக இருக்கும் அதான் ஒரு ஏழு டிப்ஸ் விண்டோஸ் செவனுக்கு ஒரு ஆசத்தலான ஒரு ஏழு டிப்ஸ் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டரை நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருந்து டெலிட் பண்ணும் பொழுது அதாவது ஆல்ரெடி டெலிட் பண்ணதோ பார்த்தீங்கன்னா அது உங்கள் ரீசைக்கிள் பெண்ணில் வந்து உட்காரும் ரீசைக்கிள் பெண் நான் இதில் இதெல்லாம் வந்து நான் டைரெக்டாக டெலிட் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா இது உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்க ஸ்பேஸை எடுத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எடுத்துக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் மெமரி குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணி டைரெக்டாக நீங்கள் டைரெக்டாக உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறது பர்மனண்ட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்ற வசதி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் டெலிட் உங்கள் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டெலிட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இதை ப்ளஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம அடிக்கடி பண்ணுவோம் நிறைய டைம் மறந்துடுவோம் அப்புறம் திருப்பி ஸ்பேஸ் ஃபுல்லானதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை யோசிச்சுட்டு திருப்பி ரீசைக் பண்ணணும் டெலிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி மொத்தமாக டெலிட் பண்ணாமல் தேவையில்லாத ஃபைல்களை ஒரே டைமில் டெலிட் பண்ண முடிஞ்சால் வசதி எப்படி நல்லா தான் இருக்கும் அப்படி அது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் ரீசைக்கிள் பண்ண ரைட் கிளிக் பண்ணுறோம் பர்மனண்ட்டாக உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து டெலிட் ஆகிடும் அது எப்படி ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம் அது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்றது போகணும் அதனால் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் டோன்ட் மூவ் ஃபைல்ஸ் டு த ரீசைக்கிள் பண் ரிமூவ் ஃபைல்ஸ் இம்மிடியட்லி வென் டெலிட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க முடிஞ்சது இப்போ நீங்கள் டெலிட் பண்ணுற ஃபைல் டெரெக்டாக ரிசைக்கிள் பண்ணுக்கு வராமல் பர்மனண்ட்டாக உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து டெலிட் ஆகிடும் அது எப்படி ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போனா இப்போனா பிகேஎஸ் அப்படின்றத டெலிட் பண்ணக்கூடும் இது வந்து எப்படி டைரெக்டாக உங்கள் இதுக்கு ரிசைக்கிள் பண்ணுக்கு வராமல் எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் பர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆகுது அப்படின்றதும் டெலிட் கொடுக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் யூ ஷூர் யூ வாண்ட் டு பர்மனண்ட்லி டெலிட் திஸ் ஃபைல் அப்படின்றது அதாவது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கேட்காது இப்போ பர்மனண்ட்லி டெலிட் பண்ண சொல்லிட்டு எஸ் கொடுத்தீங்க அது ரிசைக்கிள் பண்ணிக்கே வரல கவனிச்சிங்கன்னா ரிசைக்கிள் பண்ண அப்புறம் இதாக இருக்குது ரிசைக்கிள் பண்ணிக்கே வரல ஓகே இது ஒரு இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் கீபோர்ட் சாப்ட்வேர்ஸ் இருக்கும் இதை நீங்கள் எப்போ நீங்கள் பார்க்க முடியும்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எப்போ கீபோர்ட் சாப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க ஐ மீன் நீங்கள் எப்போ உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு உதவி ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அப்போ மட்டும் தான் உங்களால் கீபோர்ட் சாப்ட்வேர்ஸை பார்க்க முடியும் மற்ற டைமில் பார்க்க முடியாது உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் இங்கேயே பார்க்கலாம் ரிசைக்கிள் பண்ணுறது கீபோர்ட் சாப்ட்வேர்ஸ் இல்லை அந்த ஃபைல்ஸ் இதிலெல்லாம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல் எடிட் வியூ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஆனால் இதே நீங்கள் கீபோர்டு மவுஸ் யூஸ் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு கீபோர்ட் சாப்ட்வேர்ஸ் வந்து ஈஸியாக தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் எப்படி அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் பேனல் போகணும் கண்ட்ரோல் பேனலில் ஈஸ் ஆஃப் அக்சஸ் சென்டர் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் மேக் கீபோர்ட் மேக் த கீபோர்ட் ஈஸியர் டு யூஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அதில் வர்ற நிலை புது விண்டோவில் மேக் இட் ஈஸியர் டு யூஸ் கீபோர்ட் சர்க்கட்ஸ் அப்படின்றது அடுத்த லைனில் இருக்க அண்டர்லைன் கீபோர்ட் சர்க்கட்ஸ் அண்ட் அக்சஸ் கேஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு ஓகே அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான கீபோர்ட் சர்க்கட்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் எல்லாத்துக்கும் கீழே கீபோர்ட் சர்க்கட்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்னத்தை கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்றபடி உங்களுக்கு கீபோர்ட் சர்க்கட்ஸ் கேற்றபடி உங்களுக்கு வந்துடும் அதுதான் உங்களோட பலன் ஓகே இப்போ ரெண்டாவது ரெண்டு டிப்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த டிப் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஷட்டோ ஷட்டவுன் பண்ணிவிட்டு அதை திருப்பி ஆன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் செவன் வந்து சாலிடாக தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோம் இந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் இதையும் நீங்கள் உங்களால் குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வைக்கிறா எஸ் உங்களால் குறைக்க முடியும் அதாவது ஸ்ப்ளாஸ் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து பூட் ஆகும் பொழுது வரும் அதை வந்து எப்படி குறைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு சில செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு குறையும் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டார
இப்போ இனிமேட்டுக்கு ப்ளாஸ் ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு வராது இது பெரிய ப்ளஸ் நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கும் பொழுதோ அல்லது ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசிங் சென்டர் எங்கே இருக்கும் பொழுதோ நீங்கள் சில பர்சனலான விஷயங்களை பார்க்குறீங்க சம்திங் லைக் அவங்களோட ஒரு பேங்க் அக்கௌண்டாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு நீங்கள் ஒரு தமிழ் சைட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது ஒரு தமிழ் சைட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்கள் நண்பர்களோட பிளாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்து உங்கள் மேனேஜர் வந்துட்டோம் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க சில டைம் கோவப்படுவாங்க உங்கள் ஒர்க்கை பார்க்கலையான்னு கேட்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அவர் வரலாறு அப்படின்னு தெரியும் பொழுது எல்லா டைப்பையும் வீட்டுக்கு க்ளோஸ் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம ஒன்று டெஸ்க்டாப்புக்கு வந்து நம்ம வேலையை பார்க்குறோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக லாக் பண்ணிடணும் ஓகே கரெக்டாக அதை வந்து கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் மூலமாகவே பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் சில ப்ரோக்ராம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறேன் அது நாங்கள் அதில் வந்து எப்படி வர்றேன் அப்படின்றது இப்போ இது ரெண்டும் நான் ஓப்பன் பண்ணிடுச்சுக்கேன் இது நீங்கள் இப்போ டெஸ்க்டாப்புக்கு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸ்டார்ட் மைனோ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு டி எடுத்துருங்கன்னா டெஸ்க்டாப்புக்கு வந்துடலாம் அதே நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வேறு டேப் அதாவது நீங்கள் ஒர்க் பண் உங்களோட ஒர்க் எது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டேபுக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா அல்ட் டேப் பட்டனை எடுத்துக்கிட்டா வரிசையாக வரும் இந்த ஒரு சைனில் இப்போ அது நீங்கள் உங்களோட ஒர்க் எது இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் போகணும் என்னோடய ஒர்க் இது இல்லைன்னா இதுக்கு நான் வந்து ஓகே இதே நீங்கள் அவர் வர்றப்ப கம்ப்யூட்டர் லாக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஸ்டீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டர் எல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டர் லாக் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் திரும்ப பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணியிருந்தால் அந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துதான் அவ்வளோ இருக்குது இந்த ஒரு பிள்ளை இந்த மூணையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ அடுத்த ஒரு முக்கியமான பயன் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபோல்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதில் ஏதாவது ஒன்று இன்னும் ரொம்ப ஸ்பேஸ் எடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பீங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபைலும் இருக்காது இன்னும் ஒரு ஃபைல் கூட இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் மட்டும் இருக்குது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அது இது எதனாலனா சில ஃபைல்ஸ் அல்லது ஃபோல்டர்ஸ் டிஃபால்ட்டாக ஹிடன் ஆகிருக்கும் அந்த ஃபைல்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி டெலிட் அது தேவையில்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா அதை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடலாம் அதை எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சி டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்ற வசதியை நீங்கள் பார்க்கலாம் இது என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்கில் மூவிஸ் அப்படின்ற ட்ரைவில் எனக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மூவிஸை நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்குறேன் இப்போ அதில் எவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றது பாருங்கள் அதாவது ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு ஜிபி ஃபில் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நான் இருக்கிற நாலு ஃபைலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்குறேன் ஐம்பது புள்ளி ரெண்டு ஜிபி ஸோ இதில் ரெண்டு ஜிபி ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துருக்கு ஸோ அந்த ஃபோல்டர் வந்து ஹிட்டன் ஆகிருக்கு இது வந்து நான் உங்களுக்காக டெம்ப்ரரி ஹிட்டன் பண்ண ஃபைல் அந்த ரெண்டு ஜிபி ஃபைல் எங்கே இருக்குன்னு பிடிக்கும் இதை நீங்கள் இப்போ டூல்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஃபோல்டர் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் போயிட்டு வியூ அண்டர் டேபில் ஷா ஹிட்டன் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல் ட்ரைவ்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ உங்களுக்கு ஹிட்டன் ஆன ஃபைல் தான் நான் இதில் சாங்ஸ் அப்படின்ற ட்ரைவ் தான் நான் உங்களுக்காக ஹைட் பண்ணியிருந்தது இன்னும் இசட் 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 அப்படின்னு கவலைப்படுத்தவில் அது பற்றி கம்ப்யூட்டரில் அடிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்டன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு இது உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் எடுத்துருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் டெலிட் பண்ணலாம் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ஜிபி அவ்வளோதான் எனக்கு இதை நீங்கள் டெலிட் பண்ணுறதுன்னா உங்களுக்கான உங்களுக்கு நீங்கள் ஹிட்டன் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஹிட்டன் இதில் நீங்கள் கேட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கும் அந்த ஃபைல்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரே நேம் அதாவது ஒரே நேம் கொடுத்து ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் உங்களுக்கு அனுப்பி இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டைம் ரைட் கிளிக் பண்ணணும் இப்போ உதாரணமாக எனக்கு ஒரு ஃபைலுக்கு பிரபு அப்படின்னு நேம் கொடுக்கணும் ஒரு ஃபைல் இருக்கிற எல்லா ஃபைலுக்கும் பிரபு நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் இப்போ ஒரு அஞ்சு ஃபைல் இருக்கேன் அஞ்சு ஃபைலில் ஒவ்வொரு நேம் ரைட் கிளிக் பண்ணி த்ரீ நேம் கொடுத்து போய்ட்டு பிரபு ஒன் பிரபு டூ பிரபு த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஆனால் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் இதே நான் ஒரே கிளிக்கில் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரீ நேம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ண முடியும் கிளிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட்டாக நாலு ஃபைல் போட்டு வச்சுருக்கேன் சரி எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரே டைமில் ஃப்
இது எப்படின்னா கிளியர் டைப் ப்ரோ அதாவது உங்கள் பார்க்குறதுக்கு எந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் செய்யணும் எப்படி இருக்கிறதுன்றதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் விண்டோஸ் ரன் போயிட்டு இப்போ நான் இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கிறத நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் சிடிடியூன் டாட் இஎக்ஸ் இதை டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க ஒரு புது விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் இந்த டர்ன் ஆன் கிளியர் டைப் இது வந்து ஆன் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இது வந்து விண்டோஸ் இஸ் மேக்கிங் ஷியூர் யுவர் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் இஸ் செட் டு இட்ஸ் நேட்டிவ் ரிசல்யூஷன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் இதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இதில் மொத்தம் நாலு ஸ்டெப்ஸ் நாலு ஸ்டெப்ஸில் எது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டுன்னு தோணுது அனுப்பிச்சு சொல்லுங்கள் இப்போ இதில் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டு தோணுதுன்னு சொல்லுவோம் அதை ரசிக்கணும் இப்போ எனக்கு இதில் இது பெஸ்ட்டுன்னு தோணுது நான் சூஸ் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி அடுத்த பேச்சு எனக்கு இது பெஸ்ட்டுன்னு தோணுது சூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்ததில் எனக்கு எதே பெஸ்ட்டுன்னு தோணுது சூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்ததும் ஐ எம் திங்கிங் தட் இது பெஸ்ட்டுன்னு தோணுது சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் இது எனக்கு இப்போ இந்த இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு நான் பார்த்துட்டேன் அவ்வளோதான் டன் இப்போ என்னோடய மானிட்டர் கேட்க மாதிரி நான் என்னோடய ஃபோன் லுக் சிங்க் பண்ணிட்டேன் இதுதான் இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் எல்சிடி மானிட்டருக்கோ இல்லை லேப்டாப்புக்கோ நீங்கள் எதை பரலாம் தேங்க்யூ அடுத்த ஒரு நல்ல பார்த்து மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்களிடமிருந்து நன்றி